Hi viewers, welcome and welcome to Forward Film News with me, Kani Mori. Every week, we will show you the various Varasimana cinema summoned the Pata functions. That is the order launches, press meet, film pujas. In the Madri, very interesting and information. Ziniko Mungal Ka Ka, the trick is stay tuned. <laughs> கதாநாயகி <laughs> 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 பிரபலமான சமந்தா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு நாய் பலாபரத்துலேருந்து போயிருக்காங்கிறது எங்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அதனால் எளிமையாக ஒத்துக்கிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பாய் அந்த பேஸ் முதல் படம் ஒரு இயக்குனருக்கு கிடைக்கும்போது வந்து எப்படின்னா அது அது ஒரு பெரிய ஒரு தவமாக இருந்து செய்வாங்க அப்படித்தான் எல்லாரும் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஸோ ஒரு தவமாக இருந்து இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்கிற மித்ரன் அவர்களுக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் ஜார்ஜுக்கும் என்டையர் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர்களுக்கும் குறிப்பாக விஷால் விஷாலை பற்றி நான் ஜாஸ்தி சொல்ல வேண்டியதில்லை ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய கேரக்டர் ரொம்ப எமோஷன் ஆகக்கூடிய கேரக்டர் தப்புன்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டா டப்புன்னு ஏண்டா தப்புன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா உண்மையானவங்களுக்கு சீக்கிரம் கோபம் வரும் ஆனால் அந்த கோபம் எப்போதுமே ஜெயிச்சிடும்னு சொல்ல முடியாது பல கட்டங்களில் நம்மளை திசை திருப்பிவிடும் இந்த திரைப்படம் நான் எதுவுமே பார்க்கல என்ன எப்படி பாராட்டுறதுன்னு தெரியல எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் டீசர் பார்க்கணுன்னு ஆர்வமாக ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறோம் அந்த டீசர் நிச்சயமாக எல்லாரையும் கவரும் என்னையும் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் விஷாலுக்கு வந்து ரெண்டு தாய் ஒன்று அங்கே உட்காந்துருக்காங்க இன்னொரு தாய் இங்கே இருக்கேன் ஹீஸ் மை சன் அண்ட் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிம் அவரோட சிறந்த தயாரிப்பாளர் மட்டும் இல்லை ஒரு சிறந்த தலைவரும் கூட ஹீ இஸ் ஒன் எக்ஸலன்ட் ஹியூமன் பீங் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் இஸ் அவரை மாதிரி ஒரு ஜென்யூன் பர்சன் பார்க்கவே முடியாது அதனால தான் நான் வந்து அவரை பின்தொடர்ந்து அவர் நல்லா இருக்கணும் அவரை பற்றி எவ்வளோ பேர் பராமப்பட்டாலும் அவங்க அம்மா திருஷ்டி எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ தெரியாது அவருக்கு எப்போவுமே திருஷ்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஆள் நான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் நான் கண்டிப்பாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு படம் வந்து தயாரிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியம் அதை மார்க்கெட் பண்ணுறது இரும்பு திரையில் ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் போட்டார் இன்கம் டேக்ஸை பற்றி உலகம் பூரா இருக்கிற தமிழர்கள் அந்த வாட்ஸ்அப்பை பார்க்காதவங்களே கிடையாது கண்டிப்பாக அதுக்கு கை தட்டணும் ஏன்னா ஐம்பது கோடி கொடுத்து ஒரு பார்க்க வேண்டியதான் ஐயோ விஷால் மாட்டிட்டானா மாட்டிட்டாயா மாட்டிட்டாயான்னு சந்தோஷப்பட்டவங்கள நான் என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் விஷால் உண்மையிலே அந்த வீடியோ வந்து இட் இஸ் ரீச்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அதுக்கு அப்புறமா போட்டதும் மொக்க எல்லாரையும் மொக்க பண்ணி விட்டீங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதை வந்து படத்துடைய ஒரு ட்ரெய்லர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ காட் பிளஸ் யூ அண்ட் வேர் எவர் யூ ஆர் பிச் எவர் பார்ட் யூ யூ ஆர் மை ஃபுல்லஸ்ட் சப்போர்ட் அண்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் காட் எனக்கு எப்பவுமே என்னோட ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து இல்லை ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மை கோ ஸ்டார் மை ஹீரோயின் டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து சின் சமந்தா இந்த மூணு நாள் படப்பிடிப்பு ஆடியோ சாரி சாங் படப்பிடிப்பு இருக்கிறதுனால ஐ தாட் இட் இஸ் அ ரைட் டைம் ஸோ தட் ஷீ குட் ஆல்சோ ஷேர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ நைஸ் ஈவினிங் இரும்பு திரை திரைப்படம் வந்து விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் தொடங்கி இது வந்து ஆக்சுவலி பாண்டிய நாட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய திரைப்படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப லேட்டான படம் வந்து இரும்பு திரை தான் இரும்பு திரை ஆக்சுவலாக வந்து பிளான் பண்ணது வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸு பட் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தலில் நிற்க வேண்டிய அந்த சூழ்நிலை அந்த கட்டாயம் அதனால் வந்து இந்த ப படத்தை வந்து அப்படியே தள்ளி போடவே வேண்டியதாக இருந்தது ஆர் கே நகரில் நான் வந்து நிற்பேனா ஆர் கே நகரில் இவன் நிற்கவே கூடாதுன்னு பல்வேறு பேர் வேண்டிட்டதில் மித்ரனும் ஒருத்தன் ஏன்னா 
ஏன்னா அந்த நாமினேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகணும்னு சொல்லி பல்வேறு நண்பர்கள் வேண்டிக்கிட்ட போது நம்ம மித்ரனும் கண்டிப்பாக வீட்டில் உட்காந்து எல்லா சாமி முன்னாடி கும்பிட்டுருப்பான் இவன் வந்து கண்டிப்பாக நிற்கக்கூடாது அந்த எலெக்ஷனில் ஏன்னா இவன் வந்து நின்னானா அப்புறம் இந்த படம் இன்னும் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்க்கு போயிடும் அப்படின்ட்டு அந்த பிரார்த்தனை வந்து நிறைவேறிச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ இரும்பு திரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து மித்ரன் வந்து கதை சொல்லி முடித்தோன்னே எனக்கு ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் அ வெரி ஸ்டைலிஷ் இன்றைக்கி இருக்கிற இஷ்யூஸில் வந்து ஏதோ ஒரு சொல் ஷுட் பிட் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்து இருக்கும்போது மித்ரன் வந்து இந்த கதை சொல்லும்போது ஐ ஃபெல்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் ஃபிலிம் த டூ ஆஃப்டர் துப்பரிவாளனுக்கு அப்புறம் இந்த படம் நல்லா வரணும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன் ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தது வந்து ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் ஆன் போர்டு அப்படின்னு வரும்போது இதில் ஒரு பயங்கர ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது ஜார்ஜ் அண்ட் சாம் இரும்பு திரை இஸ் கோயிண்ட் பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் இன் மை கேரியர் இரண்டாவது இந்த படத்தை பார்த்த உடனே இது யார் ஒளிப்பதிவாளர்னு சொல்லி கண்டிருக்கீங்க ஒளிப்பதிவாளர் உங்களுக்கு ஒரு பாராட்டுக்கள் அடுத்தது வந்து ஒரு கல்வியாளர் தயாரிப்பாளராக மாறியிருக்கிறார் அது ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது ஏன்னா வியாபாரிகள் தயாரிப்பாளராக மாறுவதும் அல்லது பினாமிகள் தயாரிப்பாளராக மாறுவதும் இயல்பு ஆனால் ஒரு கல்வியாளர் வந்து தயாரிப்பாளர் ஆக்கும்போது ஆரோக்கியமான சினிமா வந்து வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த வகையில் வழக்கமாக எல்லா சினிமாக்காரங்கள்ட்டையும் நான் சொல்கிறேன் எல்லா சினிமா மேடைகளையும் சொல்கிறது தான் எல்லாத்தையும் போய் வாழ வாழுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க பத்திரிகைக்காரங்களை மட்டும்தான் போய் வாழ வைங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க ஒரு நல்ல குழு வந்திருக்கு அந்த இயக்குனர் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு அவரை நம்பி ஒரு கல்வியாளர் பணத்தை போட்டிருக்காரு எனவே இந்த குழுவை வாழ வைங்க என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மூவி ஒர்க் பண்ணும்போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் மாத்தாண்டம்லலாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் பண்ணியிருந்தோம் ஷூட்டிங்கை வந்து மழைலாம் பயங்கர மழை அப்போ மூவி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஆறாம் திணை வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டாவது படம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சார்க்கும் டேரக்டர் சார்க்கும் என்னுடைய நன்றி அண்டு ரொம்ப ஒரு ஜாலியான படம் எனக்கு வந்து உண்மையிலே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சரவணர் இருக்க பயமேன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் ரவிமரியா சார் கூட தான் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அப்போ அவர் கூட சேர்ந்து நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் இந்த படத்தில் கிடைச்சது ரொம்ப ஒரு சூப்பர்பான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரக்டர் சாருக்கு வந்து அவரை பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப ஒரு இன்னோவேட்டிவான டேரக்டர் ஏன்னா பேய்க்கே ஒரு லாஜிக்லாம் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் என்ன சார் என்ன செலக்ட் பண்ணீங்க காமெடி ஃபுல்லாக பண்ணுமா சார் அப்படிங்கிட்ட இல்லை தம்பி இதில் சீரியஸாக நீ பண்ணும் அப்படின்னாரு சரி ஒரு ஷார்ட் எடுத்தார் சீரியஸாக அதை போய் மானிட்டரில் பார்த்தேன் அதை ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சு அப்புறம் அதை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் முத்துகிருஷ்ணன் சார் டெய்லி மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லார்ட்டையும் அப்டேட்டாகவே இருப்பார் ஸோ யாருமே போய் சொல்ல முடியாது அவர்கிட்ட ஸோ எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி என்ன நடந்துச்சு எல்லாமே கேட்டுகிட்டு இருக்கு அப்டேட்டாகவே இருப்பார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஆறாம் திணை ஒரு பேய் படம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பிரச்சனைனா கோயிலுக்கு போயிட்டு விடாமாங்க எனக்கு சினிமாவில் ஏதாவது நீ படம் பண்ணி ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல பேய் படம் எடுத்துடுறா அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இருக்கு ஸோ சாமி கூட கை விட்டுரும் ஆனால் பேய் சினிமா பேய் கை விடாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு தான் அந்த ஆறாம் திணை எடுக்கப்பட்டிருக்கு டெஃபினட்டாக நானும் அடுத்த நாகேஸ்வரன் உங்களுக்கு பேய் படம் வச்சுருக்கேன் நானும் அதே பேய் நம்பிக்கையோடு தான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் நாங்களும் ஸோ அதனால் இந்த படம் உங்களை எல்லாரையும் இதில் யாரெல்லாம் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இந்த டீம் மொத்த டீமுக்கும் இந்த இயக்குனர் அறிமுக இயக்குனர் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனராக வளமர வேண்டும் இந்த யூனிட்டில் அவங்களுக்கு கூட ஒரு பாசம் இருக்குது அதை பார்த்தேன் பொதுவாக விளக்கேற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் அணைச்சி ஒரு ஓட்டில் தூக்கி வச்சுருவாங்க இங்கே ஒருத்தர் அதை பத்திரமா அவர் ஹேர் ஸ்டைல் கூட அழகாக வச்சுருக்காரு பத்திரமா அதை பார்த்து பார்த்து அதை தூண்டி விட்டு தூண்டி விட்டு கூட இன்னொருத்தர் தாடி வச்சுருக்கார் அவருக்கு போட்டியா அவர் வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறார் ஆக கடைசி வரைக்கும் அந்த விளக்கு எரிஞ்சிக்கினே இருக்கணுங்கிறதுல இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருக்குது நம்ம இதை சேர்ந்தவங்க இந்த படம் நல்லா வரணும் விளக்கு அணைய விட கூடாதுன்னு எவ்வளோ அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒருத்தங்கள்லாம் கூட இருக்கையில் கண்டிப்பாக இது நல்லா தான் வரணும் அதோட இது முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு பேய் படம்னு வச்சுக்க முக்கியம் வந்து கேமரா சவுண்டு எடிட்டிங் மூணு பிரமாதம் யார் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணான்னு தெரில டேர
இன்னேற வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ட முருங்கைக்காய் கணக்கே கிடையாது என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணா இதெல்லாம் கட்டுபடி ஆகாது ரெண்டு மரம் நட்டுருவோம்னு ரெண்டு முருங்கை மரம் என் வீட்டில் இருக்கு இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட முருங்கை கீரை தான் நான் சாப்பிட்டு வரேன் இன்னைக்கு நான் தெம்பா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க கொடுத்த ஐடியா என்ன அது விளையாட்டுக்கு சொன்னீங்களா இல்லை நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா உங்களை பார்த்தா அனுபவபூர்வமா தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு தெரியுது எனவே அதுக்கு ஒரு நன்றி ஒண்ணு இல்ல ஒரு காக்கா முட்டைன்னு ஒரு பாடம் ஒண்ணு மேல ரெண்டு பழக நடக்க விட்டு பின்னால கேமரா போய் எடுத்து வந்தாங்க என்ன பெரிய சக்சஸ் கதையும் கதை சொல்லும் விதமும் பாக்யராஜருடைய சக்தி அதுதான் கதை சொல்லும் விதம் அதுல தான் அந்த ஜெயிச்சது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நான் வணங்கும் என் அப்பன் வீசனை வணங்கி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் பே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது கடைசி வரைக்கும் சுவாரஸ்யமான சமாச்சாரம் தான் அதுல வந்து இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஆறாம் திணை அப்படின்னு சொல்லும் போதே நான் காலையில இருந்து டைட்டில் என்னடான்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிட்டு இருந்த நேரத்துல இருந்து கொடுத்துட்டு போனதுல இருந்து அப்புறம் தான் சரி ஆறாம் திணைன்னு புதுசா ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்லி சொல்லி ஏழாம் அறிவுன்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி இவர் ஆறாம் திணைன்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால இந்த களம் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்ரு இந்த மேட்ரு லவ் சீனுன்னா எப்படி லவ் படம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கேட்பாங்க ரிவெஞ்சுன்னா எப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படங்கள் இருக்கு இல்லையா சென்டிமெண்ட்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பே அப்படிங்கிறதும் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் ரீ ரீ இன்கார்ஷன் இன்கார்னேஷன் படங்கள் இந்த மாதிரி பேய் படங்கள் எல்லாமே எத்தனையோ படங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் சொல்கிற விதத்தில் சொன்னால் தான் அது சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல களம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான ஆர்டிஸ்ட்டுகள் வந்து இவர் பெருசாக யாரையும் நம்பலை இந்த ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்ன ஸ்கிரிப்டை மட்டும் நம்பியிருக்காரு எனக்கு நான் கடவுள் நம்ம ராஜேந்திரமான ஆளுகை இருந்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நம்பி எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இந்த படமும் ஜெயிக்கும் அதனால் பேய் படம் அப்படிங்கிறது இந்த படம் அந்த படம் தாங்கிறது இல்லை பேய் படம் கூட ஜனங்களுக்கு எப்பவுமே ஆர்வம் உள்ள ஒரு படம் தான் ஏன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் சரி எக்ஸாலிஸ்ட் படத்துலேருந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி போட்டாலும் வந்து அந்த மாதிரி படங்கள் ஓடிட்டுருக்கு இல்லையா நம்ம தமிழ் ஆள் ஒருத்தன் அந்த ஷியாமலான்னு ஒருத்தன் இங்கிலீஷ் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த படமும் வந்து அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு அதுவும் வந்து சிக்ஸ் சென்ஸா அந்த படம் முழுவதமாக இந்த படமாக ஆக்கப்பட்ட பிறகு நான் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நூறு சதவீதம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு அரசியலை சரியாக பேசியிருப்பதாகத்தான் எனக்கு வந்து தோன்றியது இதற்குள் இருக்கக்கூடிய உள் முரண்பாடுகள் உள் சாதி முரண்பாடுகள் எல்லாவற்றையுமே பேசியிருக்கிறார் அதற்கு வந்து மிக அற்புதமாக வேளாராமமூர்த்தி வந்து நடித்திருக்கிறார் அவருடைய எழுத்தாளர் வேளாராமமூர்த்தி என்று தான் எனக்கு தெரியும் அவர் நடிகர் வேளாராமமூர்த்தியாக சமூகம் என்று பார்த்தாலும் கூட மிக அற்புதமான ஒரு இடதுசாரி எழுத்தை தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே தொடர்ச்சியாக எழுதி கொண்டிருக்கிறவர் வேளாராமமூர்த்தி மிக அற்புதமாக நடித்திருக்கிறார் சமுத்திரகணி வந்து மிக சிறப்பானவர் சமூக கிரமிக்கவர் நேர்மையானவர் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அது சமூகத்துக்கு தெரியும் அதனால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ சண்முக பாண்டியனை பற்றி சொல்லணும் அந்த அவருடைய நடிப்பை பார்த்து வியந்ததை விட அவர் உயரத்தை பார்த்து நான் வியந்துட்டேன் அவர் வந்து எடிட்டிங் ரூமுக்கு வந்து வந்திருந்தார் அப்போ வந்து இயக்குனர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் நான் கடைசி வரைக்கும் வந்து இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தார் அவரை ஏன்னா நான் அண்ணாந்து பார்க்கும் உயரத்தில் அவர் இருக்கிறார் நாங்கள் ஏற்கனவே அண்ணாந்து பார்த்த உயரத்தில் இருந்த கேப்டனின் மகனாக அவர் இருப்பதனால் தமிழ் ரசிகர்களை அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கக்கூடியவராக அவர் மாறுவார் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனரும் ஒளிப்பதில் ஆகிய தம்பி முத்தையா பார்ப்பதற்கு எளிமையானவர் பக்குவம் உள்ளவர் அவர் அற்புதமான கதை நிச்சயமாக பண்ணியிருப்பார் முழு கதை எனக்கு தெரியலைனாலும் கூட நிச்சயமாக அவர் மீது நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை உண்டு ஒரு தகுதியுள்ள ஒரு படத்தை தான் கொடுத்துருப்பார் ஒரு ஒளிப்பதிவாளன் என்பவன் தான் சார்ந்த துறையை தாண்டி ஒரு இயக்குனர் என்ற ஒரு இடத்திற்கு வருகிற பொழுது மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் இருக்குது அந்த பொறுப்பு தான் இந்த படத்தினுடைய அடையாளமாக நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அதே போல் இந்த விழாவினுடைய நாயகன் தம்பி சந்தோஷ் இவன் ஏ ரகமான் அவருடைய அந்த பள்ளியிலிருந்து வந்த பிள்ளை அந்த பாடலை பார்த்தோம் எப்படி ஒரு சவுண்டு என்ன கம்போஸ் ரீரி காணிக்கான படம் இந்த படம் சாராரில் எந்த அளவுக்கு இது வந்திருக்கும் அப்படின்ற என்னால் யூக்க முடியுது அதையும் தாண்டி ஒரு வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு படத்திற்குள் ஒரு எந்த எவ்வளோ பெரிய மனிதர்களுடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் கூட ஒரு வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு படத்திற்குள் கதை தண்ணி சுற்றி இருக்கணும் அந்த வகையில் இந்த மதுரை வீரனுக்கு பக்க பலமாக இன்றைக்கி சமுதாயமே தன்னை உச்சந்தலையில் தூக்கி கொண்டாடக்கூடிய என் தம்பி சமுத்திரகணி இருக்காப்ல தேர்ந்த சிந்தனையாளர் வேளராமர்ஜியாக இரு
ஸோ அந்த மண் சார்ந்த ஒரு முகம் கொண்ட ஒரு கதாநாயகி நிச்சயமாக ஒரு வைப்ரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த படம் மதுரை வீரன் அன்பு தம்பி ஜூனியர் கேப்டனே சொல்லலாம் ஜூனியர் கேப்டனை நிச்சயமாக வேறு யார் வேணால் வரலாம் தோக்கலாம் ஆனால் கேப்டன் குடும்பத்திலேருந்து ஒருவர் வந்து தோத்துடக்கூடாது அந்த ப நிச்சயமாக தோத்துட மாட்டாங்க அந்த புள்ள அப்படி நடந்து வர்றான் அப்படி வர்றதுக்கு பொழுதே அந்த முகத்தில் ஒரு தேஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த லட்சணம் இருக்குது அந்த லட்சணமே அவனை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்திட்டு போகும் எல்லாம் உள்ள இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அந்த புள்ள மென்மேலும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் என்று என தாயும் தந்தையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முத்தையா ஒரு அற்புதமான கலைஞன் ஏன்னா நாடோடிகள் தெலுங்கில் பண்ணது முத்தையா தான் எனக்கு அப்போ இருந்து இந்த நட்பு பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை அவன் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு வைப்ரேஷனாக இருந்தது ரெண்டு கேமரா வச்சுருந்தா எங்கே வைக்கிறேன்னே தெரியாது நான் நிறையா வேலை பார்த்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு கேமராவை எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் கரெக்டாக கையாண்டது முத்தையா அதான் படம் முடிச்சோடனே காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம் எங்கிட்ட வாங்கின டேட்டில் ரெண்டு நாளாக சும்மா நீ கிளம்புங்க எங்கேயா மதுரை போயிட்டு ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு ஊருக்கு போங்க அப்படின்ட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வேகமாக படப்பிடிப்பு நடந்தது அதான் நானே சொன்னேன் முத்தையாட முத்தையா ஒரு படம் எடுப்போம் ஃபுல் படம் என்ன வச்சுடு அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அந்த அளவுக்கு உழைப்பு அவ்வளவு நேர்மை அவ்வளவு உண்மை புது முயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் நூறு சதவீத உழைப்பும் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் வெற்றி என் தம்பிகளுக்கும் என் அண்ணன் புள்ள பெரிய ஹீரோவா வந்து நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அதுவும் நடக்கும் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் வாழ்வோம் வெல்வோம் நன்றி நான் கிட்டத்தட்ட இந்த கதை பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு மாசமா நிறைய ஹீரோஸை போய் பார்த்தேன் நிறைய பேர் நிறைய பேர்ட்ட கதை சொன்னேன் அது வந்து சண்முக பாண்டியனுக்கு இந்த கதை போகணும்னு இருக்கு அது வந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கேப்டனு அவங்களோட ஆசீர்வாதம் தான் நினைக்கிறேன் நான் இது நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் அது உங்களோட எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு வேணும் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா பொங்கலுக்கு வர்றோம் நிறைய பெரிய படங்கள் வருது டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க எனக்கு பெரிய படம் வருது இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு அதான் சொன்னேன் பயந்த வாழவே முடியாதுங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான கூலிய கடவுள் தான் கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம் அம்புகொண்ட பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே மற்றும் போட்டாகிறவர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மாலை நேரத்து வணக்கம் ஏன் இது சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசணும் நிறையா சொல்லணும் ஆனாலும் என்னுடைய பயன் அடித்தனா அதிகமாக நான் பேச விரும்பல இன்றைக்கி பேசினே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் சண்முக பாண்டியன் எப்படிப்பட்டவர் என்ன ஆகிடுது ஏதாவது தப்பு இல்லை ஏதாவது தப்பு தவறு தான் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் சொல்கிறதுக்கு தான் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை எல்லோருமே ரொம்ப உயரமாக இருக்கார் ரொம்ப அவர் 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 இப்படி இப்படி தான் அண்ணாந்து தான் பார்த்து பேசுகிறேன் இப்படி அண்ணாந்து பார்த்து தான் பேசுகிறேன் எல்லோரும் சொல்ல சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் இந்த நடிகர் எல்லா நடிகை நடிகைகளுக்கும் என்னை தான் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்ஃபர்மேஷன்